This video is sponsored by VIP SCD Key. VIP SCD Key is a marketplace platform selling official Microsoft keys and game keys. This November, they'll having their highest discount ever for the Black Friday sale. Get a legit Windows key for only $19. But to make it more great, you can have another 30% discount by using my coupon code XTNC to get it for only $13. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, PayMaya, or GCash. Promo is until November 30, 2021. Just check the links in the video description and have your digit Windows key ready. Thank you, VIP SCD Key, for sponsoring this video. Okay, MSI naman. Let's unbox MSI. So ito yung gagamitin ka sa next ano ko guys, uh, PC build ko. Ito yung regular unboxing. Uh, I-check ko lang yung ano. Yung mga items na gagamitin ka sa uh, next build. Of course, it's 12 gen again. Yan, nagpadala ulit sila ng Intel Core i9-12900K. Ang gagawin ko dun sa next build, mag-overclock po ako nito. Testing natin sa overclocking and yung performance itong motherboard na to. Oh, this is the Z690 Unify pala to. Ito yung, itong tagal ko nang nare-request kay sa NKMSI ito eh. Actually, gusto kong mag-build na to na all blackout ng MSI kasi walang RGB to eh. Okay, unbox ko na yung ano, uh, motherboard. Uh, pakita ko sa inyo. Uh, it's a MEG uh, C690 Unify. Yun, okay na pala. So, the world record breaker. Ayun ako lagay dito. The world record breaker. Na siyang mga documentation here. Oh, you know, block na block ko. Oh. Ito yung gusto ko eh. So, kayo walang RGB kasi hindi naman... Ako kasi pag gumagamit ng PC, nasa baba lang ng mesa. So, ayoko yung talagang may RGB light. Isang light lang or ano, kahit puti or yung mga gano'n. RGB, hindi ako fan ng mga rainbow-rainbow talaga. Maganda lang siya sa video pero hindi ako fan nun. Static lang ako. Kahit yung mga PC ko, mga lumang PC ko. Ayan nga, wala nga siyang RGB. Ito yung mga gusto ko. Ayan, Unify. This is a MEG uh, MSI Z690 Unify. Ang pogi nito. Dark gray. Ayan, tapos may mapabrushed uh, aluminum uh, touch dito. Ayan, ang ganda. Ang ganda nito. Gusto ko yung motherboard na to. Next video guys, doon. I-share ko rin yung mga features nito. Uh, it's a MEG Unify. Yun lang muna. Ito lang muna ngayon. That's a quick. Ano lang muna, quick look uh, dito sa motherboard na unbox ko lang uh, yung motherboard na gagamitin ko para sa next build video. Yeah, meron siyang backplate here uh, to help yung sa may dissipate ng heat kasi may nakita akong thermal pad uh, dito sa gilid. So next natin is yung uh, GPU muna. Ayan. Uh, Supreme FX. FX tuloy. Supreme X pala. Supreme X. GeForce RTX 3080 Ti. So, let's see. Nakabas ko na ba ito? Oh, check lang yun. Ano. I think nakita ako na ito. Oh, ang kakas. Machong macho. Ang laki. So, guys. Pagka bibili kayo yung mga ganyan graphics card, uh, triple slot design, and tama ba triple? Kailangan nyo ng malaking case dito para wala kayong problema sa uh, clearance kasi ang laki nito ayan that's for the GPU uh, ito closer look na lang natin mamaya ina-unbox ko lang siya kasi uh, nagpe-prepare na ako magbe-build na ako dun sa kapilang side for the power supply hindi ko kong bibitin 7, 750 watts yes yeah, 750 watts kasi nag-overclock ako last time pumalo siya ng 600 mga 10 watts ayan Mga ganun. Sa, ano yun ah, ang malakas kumain ng consumption dun sa gaming benchmark, which is yung Cyberpunk 2077, at saka yung um, Shadow of the Tomb Raider. Ayan, malalaman. Ilalagay ko yung benchmark na yun. Kasi yung recent video ko yung, uh, kay ROG, yun yung uh, napansin ko. Malakas siya kumain ng power consumption uh, dun sa dalawang game na yun. Okay? That's the GPU. Oh, yun nga pala, ito yung bago nilang uh, cooler uh, before yan nga pala uh, this is powered by yung uh, uh, Kingston Fury nga pala I forgot yung uh, build natin is gagamit tayo ng DDR5 ulit uh, this is the Kingston Fury 
na DDR5. Laging si Kingston Fury yung ano, maraming stock ng uh, RAM ngayon uh, dito sa Pilipinas. Okay, so this is a Kingston Fury Beast. Kasama to lang sa lahat ng ano pinadala nila. Ah, uh, ito ito yung pinadala din sa akin last time. Same pero hindi yung exact na ano. Uh, this is 5200 uh, speed in frequency niya. So that's 2, the, I think that's 32 GB. So we have uh, Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 na NVMe Gen 4 to guys, uh, 1 terabyte na capacity. Okay. So yung gagamitin natin so let's see yung cooler nila. So ito yung gagamitin natin, cooler core liquid pala K360 liquid cooling. Guys, if you're getting yung 12900K, at least kuha kayo ng 360mm na AIO. Mag AIO kayo o kaya yung beefy na cooler like yung N Noctua or yung Dark Rock Pro ni Be Quiet. Noctua, that's, that's ano yan, NHD15. Yan, yun po yung kukunin nyo. Nung last time, nag-overclock ako, uh, 1.4 lang ata yun, 1.43 ata, sanad ko. Well, depende sa processor or yung chip na nakuha ko. So, malalaman natin yan dun sa video or yung result ng overclocking. So, check ko lang, not, kasi nakita ko na to. Uh, Yes, oh nga. It's a, ay yung bracket. Wait lang. Ah, uh, pagbibili kayo guys ng mga cooler ngayon, make sure pagka mag intel or mag-12 gen kayo ha, na Intel, make sure na dapat yung cooler na bibili nyo is supported na po ng 1700 na socket ni Intel. So, ito is 1200 socket pa. May, pero may pinadala si Jason sa akin, si MSI. Wait, i Pakita ko lang sa inyo. Ano na yun? Ito pala. Nakaarap <laughs> ko na. So, this is the 1700 na socket. Now, uh, let's see. Okay. Okay, guys. Nakita ko na yung butas. Sana ginayan na lang nila lahat yung sa, ano, yung sa, ang tawag doon. Yung sa ROG. Yung sa ROG kasi dalawa yung butas. Backward compatible. Ito is isa lang yung butas. So, you need yung, ano talaga, yung bracket for the 1700 socket. Yan. Kita nyo? Yung butas dito. Ayan. So, yun. Hindi siya backward, backward compatible. Okay? So, make sure pag pipili kayo ng cooler, lalo na may plano kayo mag-upgrade to 12 gen na Alder Lake ni Intel, is maghanap na kayo ng cooler na supported na po na Intel 1700 na socket like itong kay MSI na Core Liquid K360. It's a 360mm. Ayan. So, makikita nyo yung ano, yung fogging design nito ayan i think nilipat na nila yung ano eh oh it's like ano nga meron ding fan mini fan parang ryujin yung style kasi isa lang gumawa it's ano pangalan ng ano na yung company isetek isa lang isa lang company uh, corsair nzxt ryujin rog iisa lang sila so nagkakatalo lang sa design and yung specification so syempre MSI, they want ganitong design. Yun, yun yung gagawin ni Acetec para sa kanila. Okay, yun yung ano, hindi ko nalilalabas guys ha, kasi makikita nyo yun naman to. Uh, nag Quick unboxing lang talaga to. Uh, sobrang bilis lang. And, ayun, sa power supply, yun nga, uh, 750 is enough. Dapat dito ay uh, 850 para hindi mabitin talaga. Pero, 70, okay naman. Uh, kaya pa, kaya pa tong 750. Okay. So kayo, pag bibili kayo, get nyo na yung mga 850 watt. Pagka mag-overclock kayo ha, pag may plano kayo mag-overclock ng GPU, CPU, lalo na 1200K, medyo uh, power hungry kasi siya. So you need a mga matataas na wattage. 850, 1000, kahit 1000 kumuha na kayo. Okay? I think yun lang. <laughs> Mabilis ang unboxing. Yun lang muna guys. Mabilis ang unboxing lang uh, ng uh, pinadala sa akin ni MSI. Hintayin nyo yung build. Um, nito uh, next video siguro kasi i-overclock ko nga siya makita yung performance hindi ko compare sa ibang Ryzen wala kasi yung Ryzen na uh, CPU dito so focus lang tayo dito sa motherboard ni MSI which is yung ano uh, unify kung anong voltage or yung uh, overclocking na marireach na itong motherboard na to okay uh, let's see so siguro mag, mag run ako ng stock versus overclock. Ayan. Okay. So, ayun lang. 
So ito lang guys, unboxing, uh, quick unboxing and overview lang ng mga pinadala sa akin ni MSI. Wala, hindi ko pa alam yung total kung magkano tong mga to. Ayan. So hintayin niyo yung video na yon at uh, sabihin ko sa inyo kung ano yung at uh, yun. So there you have it. So grabe, ang ganda. Gusto ko yung motherboard na to. Walang RGB. If you're a fan of walang RGB, yun talagang sobrang ano lang uh, black out. Wala kang makikita. Nor RGB build. Anti-RGB build. Ayan. Unify Z690 ni MSI. Okay. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako lang sa action. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next vlog. Unboxing. Bye-bye guys.